我曾漂流在无边海上，抬头看不见星星和月亮。没有人在乎我是谁，陷入漫长黑夜，一路跌撞。我曾爱过了无数风浪，倒影有你微笑的模样。当我们背靠着背聊梦想，所有遗憾都成了宝藏。所以无论多冷多暗，多让人失望。再苦再难，陷入了迷茫，你就是答案，我不灭的信仰。只愿朝着光，带你一起飞翔，让你听见云层跳动的心脏。我只愿朝着光。现在啊，只要跟明星有关的新闻，热度都很高。你不觉得是我们的选题抓得好，稿子写得有深度吗？拍摄略显粗糙，哎，但是细节抓得不错啊，制作也有加分。这条新闻从头到尾都是何欢一个人弄的。他不是在接热线吗？啊，昨天出了点状况，他就顶上去了，是主动的。嘿。嗯，嘿，这还不错，嗯，可以。所以我在想，是不是可以把他转去记者呀？哎呀，这个呀，这个频道人力资源部刚刚下发了文件，要求各个部门精兵简政，新闻中心的记者只出不进。是这样哈，老周，新闻进行时呢，每天两档节目，中午一档，晚上一档，一个半小时的直播。额定是一个制片人，四个主持人，三个编辑，三十个记者，一个内务，三个热线员。但是我们现在呢，四个主持人有一个制片人是兼职的，而且三个热线员只有两个到岗，记者也只有二十五个。哎，不是有二十八个吗？上个月刚走三个，你忘了？嗯。而且据我了解，同样时长的节目，直击现场，光记者就四十二个。你不让我去招兵买马，我内部调配，你要再不支持我，那，那我真没法干了。哎呀，其实新闻进行时刚创立的时候，那也就十来个人，七八条枪。那时候也没有这么多媒体跟你竞争啊。嗯，你是想帮何欢吧？我不是想帮他，说实话，我是想让他帮我。为什么这么说？你看看他的状态嘛，你把这个点开。此刻那位受害者正在派出所报案，相信不久之后骗子一定会落网，受到法律的制裁。哦，还是有点紧。但是在出境记者里边，应该已经能排前三了吧？你再看下一条，丁律师。您以往有过恋爱经验吗？有过几次。那你有觉得这一次和以往会有些奇怪的地方吗？我有觉得，但是我又告诉我自己，对方是明星，所以跟其他的恋爱不一样。过程当中一次都没有怀疑过。他的提问。敏锐、细致、亲和中又不乏犀利，这正是何欢的风格。我觉得他做主播可能还需要一段时间，但是他现在展现出来的采编能力已经赶超大部分记者了。再让他做接线员，太屈才了。老宋，如果你也想新闻进行时能够重现昨日辉煌。我们需要何欢这样的记者，而且越多越好的。好，那这样，你写个用人申请，我这就去频道委员会找他们。好嘞。
你好，新闻进行时。哦，好的好的，地址我发你微信了。你好，新闻进行时，我是。好，我知道了。周主任。张老师，我来了。哎，何欢，恭喜你啊！你身为记者，那是主任帮你争取的。但是我作为节目的制片人，持保留态度。你那条新闻确实不错，但是我觉得有运气的成分在里面。谢谢你对我运气的肯定。我需要提醒你的是，现在的媒体环境跟十三年前很不一样。以前我们七分努力就会有十分收获，但是现在，十二分的努力都未见得会有一半的收获。我也不是十三年前的自己了。很好。希望早日看到全新的你。什么时候可以开始工作？现在。这是我的报题。可以采访。周主任，谢谢您。哎呀，好，没有。你刚才为什么这么说？一个人有对手，会成长的更快一些。我们继续。酒，你还敢开车？您不觉得非常危险吗？哎呦，我求求你了，你别再踩了！我我知道我错了，我下次不敢了，行不行？
，还去哪儿啊？我操去！哎呀呀！你们这现在是晚上的十一点五十分，我们的交警仍然在坚守岗位。在这里要劝告所有的驾驶员朋友们，一定要做到聚餐饮酒不驾车，驾车坚决不饮酒。新闻进行时，记者何欢在现场为您报道。接着记者发稿时，交警昨晚查处。今天频道编委会开会，对咱们近期新闻进行时的表现，赞誉不尽。何欢功不可没。是吗？每天两条新闻，而且质量都不差。在交通安全之外，菜价也是关系民看来何欢正在慢慢的找回自己。他是在很快的找回自己。观众朋友们，我们现在呢是在万家农贸市场。其实每天当我们还在睡梦当中的时候呢，这个市场已经是非常非常的热闹了。大姐，你好。哎，你好，你好。哇，这何欢还真够拼的啊！这半夜十一点多还在大街上，这凌晨三点又跑到农产品交易中心了。凌晨三点就开始了。现在你明白我为什么说是我需要他了吧？最近的生意好吗？最近生意都还行吧，<笑>谢谢谢谢。圆圆姐，这有一份你的快递哦，谢谢，不客气。好的，一会儿见。一审的结果出来了，法院对离婚不予支持。如果我提出二次诉讼的话，这个判决会有改变吗？法院的判定标准是感情确已破裂，一般情况下。确实感情破裂，无法挽回，才会第二次起诉。所以啊，一般法院会走一步步。那我半年之后提起二次诉讼。好的。我来了。怎么了？有什么事不能在台里说，非得出来啊？气都气饱了，谁敢让你生气啊？还能有谁？曹导。哦，晚会开始排练了。还有两天了，但是也给骂了两天。他嫌我不会走位，嫌我什么没有镜头感，嫌我不会不会应变。是，曹导这个人出了名的脾气不好，正常。关键是，我还请他喝咖啡，啊、呃，还送他小礼物，还让我叔叔给他打招呼。可他倒好，咖啡喝了，礼物收了，我叔叔电话也接了。但是，一排练，照骂不误，一点面子都不给我。嗯，我都不知道该怎么对付他了。对付曹导，我有绝招。什么绝招？谢谢。快教教我。曹导这个人啊，嗯、最怕的就是女孩子哭。你只要当着他的面，哪怕是没有眼泪，就是有那个哭腔，他心一下就化、嗯。真的。你可以试试啊！你看，他的电话，我都不想接了。你赶紧接啊！你要不接，他会更生气。喂，你上午为什么迟到啊？全班人等你一个。你是脸大呢，还是电视台是你家开的呀？啊？你本来就笨了。又没有经验，你还不抓紧时间排练，啊？你要是想上台丢你自己的脸，我不管，但是你别丢我的脸，别丢电视台的脸啊！嗯，曹导，
对不起，我我不是有意迟到的，我我，啊啊啊！你你怎么了？怎么了？别哭别哭，呃，到底发生什么了？我我我越双实现超车，被被警察抓住了，啊，曹导，对不起。啊，这样啊，哦哦，呃，我本来想早点到的，嗯，结果呢，反而迟到了，嗯，曹导，对不起，我不是故意的。哦，啊，那那那，好了好了，你你先别哭了，你先别哭，我不是不知道这个情况吗？我刚才可能说话有一点火啊，呃，你别介意，你你下午早点来吧，好吗？嗯，好的，嗯，知道了，曹导。拜拜。嗯，这招果然有用。我跟你说啊，曹导这个人他就是刀子嘴豆腐心。下次你们在排练的时候，如果他发脾气骂你，嗯，你就当着他的面给他来两滴眼泪，哎，说不定他一把把你搂怀里安慰你都有可能。圆圆姐，谢谢你。等晚会结束了，我一定要请你吃饭。别跟我那么客气。说实话。我还得谢谢你呢，嗯，为什么？嗯，你分担了我的主持工作，这样我就可以踏踏实实、安心去拉广告了。这不是零度加剧的单子已经下来了，这可是一笔不小的收入。你真不介意我抢了你的晚会主持啊？说不介意吧，那是假的。但是当我把钱拿到手的时候，我会发现，那些才是假的。只有钱才是实实在在。不啊，我觉得人生过瘾最重要。嗨，那是因为你不缺钱。哎呀，话不是这么说的。那钱呢？他……哎呀，好可爱呀！啊，咪咪，这是布偶吧？对。啊，它好乖啊。是。哎呀，真可爱。我先走了。好好，不打扰。我天哪，它太可爱了。你怎么了？你不喜欢猫啊？不是，我不知道。我从小就对动物毛过敏，我只要沾上一点点，一分钟之内全身立刻起疹子，脸上也会变得又红又肿。这么严重啊？嗯，那确实，怪不得你害怕呢那好了，那这一道可乐鸡翅呢，就算制作完成了啊！我觉得，嗯，一定非常好吃啊！一会儿我替你们尝一下。那如果想做这个蒋哥的这个同款可乐鸡翅的话，一定要跟我用同样的这个酱油。那这款酱油在哪儿买呢？到我的后台啊，店铺里可以购买这个同款酱油 ，get 这个同款的可乐鸡翅，好不好？那今天的直播就到这儿了，也希望大家能够开心快乐每一天。拜拜，各位。大哥，哎，怎么了？你在干嘛呢？我直播呢。你是网红吗？现在还不红，但马上就红了。对了，这才几点呢？你又逃课了？才上课，太难熬了。你不喜欢？不喜欢。那些老师讲来讲去的。都是那些怎么赚钱怎么赢，无聊死了。那你喜欢什么？我喜欢看书呀，画画呀，乐高呀，这些我都喜欢。还有做菜，大哥，你做菜的样子可真帅。这把啤酒你拍的真好啊！来吧，那行，刀须赏给你了，来吃吧。谢谢大哥。嗯对了，问你个事儿啊，你想你爸吗？想、嗯。想他就去找他去啊。可是我不知道他在哪儿。那你爸没给你打电话吗
，这人生呢，没有什么事儿是一顿美食解决不了的。如果有，那就再加一碗汤。尝尝，大哥，你这汤也是真绝了。必须的嘛，是不是？哎，对了，那你爸给你妈打电话吗？这我不知道。那你妈有没有说你爸啥时候回来？他说，快了。快了，快了什么时候？我妈没说。哦，多吃点，嗯。回来了，啊？子墨在家吗？哦，我听说他好像是生病了。生病了？啊？他怎么了？说是难受啊。子墨。受。子墨。哎呀，宝贝，你怎么了？你哪不舒服啊？啊，我手疼。哪只手？这只手。嗯，看看。哎呀，怎么了？是被什么撞了，还是跟人打架了又？我不知道。还行。哎呦，疼死了，疼。哪儿？哎呦，疼疼。这儿。哎，不要碰，疼死了。你这是不是关节有问题啊？走，妈妈带你去医院。呃，我不去医院。你不去医院，万一骨折怎么办？去拍个片子。不是。不要去医院！告诉你，伤骨头这件事情，你现在在长身体，你不拍个片子，妈妈哪知道出什么问题呢？我没事，不去医院，不去医院不行。你不去医院怎么行？万一骨折怎么办？你自己都疼成这个样子了。不是，我我我已经觉得好多了，你看，你看，哪只手？这只手。嗯，对。哎呀，穿鞋。喂，子墨妈妈，我是王曼丽老师。哎，你好，你好。子墨的奶奶好点了吗？什么？奶奶？啊，小小银行马上要竞选董事长了，子墨缺了好几节课，好多流程他都不知道。如果子墨奶奶病情不严重，请子墨明天五点来一趟训练营，我单独给他做一次竞选辅导。好嘞，好嘞，谢谢你啊，我知道了。你到底哪只手疼？你还要演下去吗？你奶奶呢？奶奶在哪儿？奶奶病了。过来。快看，妈到齐了。站好。为什么要撒谎？说话啊！你知不知道你这个课程，多少家庭的小朋友想要这个机会，你得到这个机会，你为什么不珍惜？我平时怎么教育你的？诚实，是一个人的基本品质，你忘了吗？说话啊！行了行了，那个快，给你妈个认个错，啊！妈妈有错。哎，认错就是、在哪儿了？子墨哪都错了，是不是？什么哪都错了？跟你有什么关系啊？我教育我儿子，你走开。就逃个课嘛？你小时候没逃过课啊？我没有啊。那你小时候肯定很无趣。行，咱们吃东西去，走。你干什么你？你我教育我的儿子，你走开。不是，你不就撒个谎吗？你没撒过谎吗？不是。上楼。大哥，你哎，别别别别别别别上！你不许上来。你再上来，我报警了。上来。不是还？别别别别动手啊！别打孩子！大哥，你救我啊！救我、啊！不是，我告诉你，打人是犯法的啊！就是这个和这件事情，两个再落实一下，明天交给我。你那个那边也落实一下，好吗？好的。所有的事情就交给你了。好的，那我去把这个改一下。行，那我就先走。嗯。拜拜。哎。
圆圆，哎，曹导，哎，刚下班啊？对呀、啊。哎呀，吃饭了吗？没呢。咱俩一起去吃吧，我也没吃呢。算了吧，我回家了。你回家不也是自己吗？一个人吃饭不香？哎，我听说边上开了个特别好吃的大骨头店，咱俩尝尝去。走吧。写啊他今天没有资格吃饭，不是你差不多得了啊！我自己的儿子，我心里有数。你有什么数啊？你知不知道他根本不想去什么财商训练营？我知道啊。你知道你还让他去？他跟我说那个破地方，每天就教他未来怎么赚钱，这么点年龄，也不仅教他怎么赚钱，也能够开拓他的思维和眼界，还能够培养他们的领导力、决断力，让他们成为未来的金融精英而打基础。金融精英。那不就是欧凯哥吗？对啊，欧凯哥就希望自己的儿子成为他这样的人。但欧凯哥就是个混蛋呢、啊。蒋俊豪，我说的不对吗？啊，欠钱不还，抛下你，抛下孩子，我说的混蛋有问题吗？先不管欧凯哥是什么样的人，这个课程是非常著名的儿童财商专家，为了培养未来的银行家专门设定的课程。子墨去学这个课程没有坏处，是没坏处。那我想问问你，你刚生下子墨的时候，你希望他过怎样的生活？健康、善良、开心。那你觉得现在他学那些东西，能让他更健康、更善良、更开心吗来吧，曹导，再喝一口。干杯！都干了，真给面子。嗯，行，你也干了。曹导，你最近的黑眼圈可有点重啊，盘晚会很辛苦吧？天天排到八九点钟才下班，能不辛苦吗？怎么会排到那么晚呢？还不是因为那个乔乔，领导突发奇想要用新人，搞得我们所有的人每天晚上陪他加班。今天还算早的，前两天排到十二点过。可是我看那个乔乔，他挺努力的，努力有个屁用啊！连在舞台上怎么站、怎么走路都不懂。我现在一骂他，他就哭。搞得我现在我都我都不能痛快的骂人了。听你这么说，这晚会质量能有保障吗？今天看下来呢，应该是没有什么问题。嗯，但是我担心的是啊，直播那天，铃声如果出现什么问题，他不懂得应变，那就完了。也是哈，基本上每一场直播都会有点意外发生。是啊。你们这些老人，我就不担心了
，你们知道怎么处理，但是他，来来来来来，这块骨头好，来这块，今天多吃点功。小江，客气。我现在在外面吃饭呢，你微信发给我吧，完了我回去看看回你啊。啊，好的好的。又要加班啊？有什么办法呢？有几句涉及到专业的词儿，乔乔老出错。我现在只有让撰稿重新改一下台本，要不他在现场就我的人啊。嗯。涛涛，其实我有一个办法，可以让你不再提心吊胆。什么办法？可以把它换了，不行。这次晚会特约冠名是他拉来的，频道领导专门说了，怎么样都得让他上。那也可以考虑加一个经验丰富的老主持人，为这台晚会保驾护航。哎呀，我我我我我瞎建议的，来吧来吧，喝酒吧。如果再加一个主持人。台本、灯光、走位全都得换，还有好多现场东西需要重新协调，来不及。可是如果晚会当天出现了问题，事儿可就大了。这个乔乔，虽然是第一次主持现场直播，但是他的基本功还是不错的。嗯，最近他进步也很大，我觉得他应该能拿下来。哦，那就好，来干吧，来吧。是吧？辛苦了。洗手间那里。那边。啊，好。去小个店。借地产方上颁奖晚会，尊敬的各位来宾、各位领导、各位同仁，大家晚上好！欢迎莅临第五届地产方上颁奖晚会的现场。尊敬的各位来宾、各位领导。没有信心啊？有，真的吗？我今天觉得能打。倩倩来了，快进来。老，老弟，老弟。觉得这种。对了，上周选候选人你没在，宋路霞让我投他，还说要送我一个乐高，我没理他，我只投你。谢谢，冰毅，来了，快进去了。待会儿见。嗯，待会儿见。你好朋友啊。对，要是让他学习，啊、那你们介绍给我这么大的耐心。天，帮我补个妆呗，我要进城了。哎呀，让小江给你画吧啊，瞧瞧还等着我呢。哎呀，我给忘了，今天晚上有晚会是吧？对呀、啊。哎，我用一下你关没掉行吗？哎，自个儿找啊。哎，你今天录什么节目啊？周末本。昨天不是录过了吗？差个口播，我今天得进棚补上。哦，马上啊！我把这儿收拾完了就给你了。不着急，你慢慢的。化妆吧。哎呀，真好看，谢谢
你准备的怎么样了？还好，就是有点紧张。哎呀，别那么紧张，深呼吸，多做几次就好了。瞧瞧，最新通知。负责城市建设的副市长要来颁奖，所有的台领导要全程陪同。所以呢，我之前好像给到你的那个，呃，到场嘉宾和颁奖嘉宾的名单全部作废，全部作废。你千万记住啊，你什么都可以错，但领导的头衔、名字还有介绍顺序，绝对不能错。都什么时候了，还在改台本？这再正常不过了。我以前还遇到过上台一分钟前还改台本呢。可我所有手稿都做好了，把领导的名字加上去就行了。我看看你手稿，这手稿谁做的？我做的。哎呀，你这样做太容易出错了。以我的经验，一个领导的名字，一张手卡，念完直接扔掉，永远都不会出错。那不认得一舞台都是手卡。这个环节是有这个礼仪台的，礼仪台上有鲜花，全都给挡上了。啊，我倒是忽略这个细节了，但还来得及吗？距离晚会开始还有两个小时，你得抓点紧了。于媛姐，能不能请你帮我做下手卡呀？这个忙我可帮不了你啊，这你得自己做，自己做放心。而且你再次做的这个过程也是熟悉流程的过程。好吧，这个。那于媛姐，晚会结束，我请你吃饭。嗯，你挑地点。那我可得挑最贵的地方啊。就挑最贵的。欧<笑>子、哦、墨，你还得再选一个。我选周航生，我也选周航生，因为两位董事长候选人都挑中了周航生。现在呢，进入反选环节，请周航生在两位候选人中挑选一位。我怎么？我可以加入你的团队，但是我有条件。什么条件？你当董事长，我要当总经理。那丁毅就只能当副总经理。没事，我可以的。不，我们团队不能要丁毅。为什么？选董事长不仅要看市场票数，还要看团队内成员的业绩。丁毅最近业绩太差，如果他在我们团队的话，我们肯定输。但是。宋璐霞他们选了陆威廉，我们必须选张南琛才有可能赢。欧子墨，我想跟你在一起，让丁毅留下吧。你傻呀？可是他是我最好的朋友。我曼丽老师说过，没有永远的朋友，也没有永远的敌人，永远的只有自己的利益。我们能把利益多拉走，现场票数也是可以赢的。你忘了？王曼丽老师说过，我们要寻找的是当下最大的获胜概率。周恒生，你确定加入欧子墨的战队吗？还没确定呢。周恒生来我们这边吧。要是不答应，我就到宋永霞那边去了。欧子墨，我还是回去吧。不，你就拜拜了，欧子墨。你等等。周航生，你到底要选择加入哪一个战队？再给你五秒钟，你自己思考。我加入宋武侠的战队，恭喜！奥子墨，你得再重新选一位。我选。来一号街，把那个舞台的画面给调出来。一号街，啊，对，对，就这个。千万记住啊！再提醒一次，从怎么上怎么下，不要走错了。然后衣服都检查一下。多笑一笑，一定要笑，好吗？曹总啊，化妆间出事儿，你去看一下吧。啊？什么情况啊？这怎么会这样呢？哎呦，我也不知道。
快想办法呀！我已经用了最后的遮瑕，但还是遮不住。这个半个小时前不是好好的吗？哎呦，就十分钟之前发作的。啊，那怎么办？叫邱主任来。曹导，那个网红直播不都有滤镜吗？能不能给我加一个滤镜？嗯，我们这是现场直播，跟网络直播是两回事儿。走了，走了，停下来了，问题刚才更严重了。哎呦我的妈呀，怎么会这样啊？恐怕我们要换主持人了。换人？换谁呀、啊？都这个时候了，谁能顶得上去啊？我换人。如果你觉得这张脸可以走到镜头前，可以代表江都电视台，我没有意见。不行不行，绝对不行。嗯、啊、嗯，怎么办呢？今天的周末版就到这里，我是圆圆，我们下周再见。完美收工，大家辛苦了。谢谢，大家辛苦了。看过了吗？镜头里的感觉怎么样？现在都四 K 了，清楚的不得了，根本就盖不住。直播还有多少时间？还有二十分钟。王书记，副市长的车还有五分钟，那台门口。看看看看看看。好不容易把副市长请来参加颁奖晚会，你们竟搞成这个样子！怎么了？出什么事儿了？邱主任，让赵圆圆上。来得及吗？他妆容都是现成的，这个衣服简单了点儿，但是也端庄大方呀。最重要的是，前四届的颁奖晚会都是他主持的，所有的流程他都熟悉。这届和前几届相比，流程变动大吗？变动都是细节，其他的都没什么改变。可这次嘉宾的规格很高，这万一出点岔子，哪怕是念错一个名字，这事儿就大了。邱主任，给我五分钟的时间，我保证把嘉宾的姓名、头衔、出场顺序全部拿下。就能让你也感同身受。